Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Не чіпайте армії, пише Леся Поруцька-Сакович. Далі мовою оригіналу. Полікуйте безумних, цитує волонтерка. Військовий Сергій Олексаха зазначає. Послухай мене, безглузда служко зеленого У. Я той самий, про кого ти кажеш, офіцер з однієї з бригад ЗСУ. Можеш приїхати в район виконання бойових завдань з усією своєю фракцією і перевірити мене на вживання заборонених речовин. Будь-яких і перевірити командирів інших взводів. А також командира роти та його замів, коли я бачу комбрига, він іноді вже хитається, але від втоми, бо у нього немає вихідних, як, наприклад, у монобільшості. Він не може ввечері сказати на сьогодні все, у понеділок побачимось, бо бригада воює. Цілодобово, і він цілодобово мусить керувати цим процесом. Можеш приїхати та перевірити кожного з моїх бійців. І результат буде негативний. А от якщо загнати вашу зелену кодлу невігласів до відповідних лікарів та взяти на аналіз зразки біологічних тканин, цікаво, який буде результат. Можеш гарантувати. Гарантувати негативний результат в усіх представників монобільшості. Рахуйте законодавчої гілки влади. Вони роблять ідолів в погонах. Швидко ж ВП забули, як ідоли в погонах врятували ваші ОС в лютому 2022 року. Ідоли в погонах вмирали у бронежилетах з ресору в той час, коли ваша демократія крала бухло один в одного в бункерах банкової. Ідоли в погонах щодня платять своїм життям за ваші ПРО. Бо якби ви готувалися до війни, а на язиками в етерах підлогу підмітали, десятки тисяч українців були би зараз. Живі. Мої друзі були би живі, їхні діти. І краще комусь закрити своє зелене плісняве піддувало в бік ЗСУ. На жаль, це знову сталося. Знову є дві України. Одна воює, волонтерить, лікує, рятує. Інша краде і бреше. Ця друга Україна невелика, але складає монобільшість у політичній владі. І замість приймати лікування, ухвалює закони. А у вільний від розуму й голосування час гавкає на військових. Мар'яна Безугла Мілі, яка вважає себе Боїнгом, звертаю увагу на це створіння лише тому, що вона через брак когнітивних здатностей. Має на язиці те, що керівництво «Слуг народу» тримає мовчки в голові. Вони бояться не тільки залужного. Вони бояться армії, армії, яка не забула про шашлики замість підготовки до неминучої війни, про яку місяцями попереджали. Армія, яка знає, де ховалися зелені герої в перші дні вторгнення. Армія, яка платила кров'ю за серіали про незламну фортецю і в день по 500 метрів. Армія, яка, зціпивши зуби від обурення, виконує політичні рішення про відставку бойових командирів. Кожен, хто спілкується з військовими, відчуває, як закипає злість на це все. Це погано, бо головний ворог у Москві. Але заради, якщо не України, то хоча б самозбереження вашого нікчемного перебування у владі. Вгамуйте і, яка відкрито заявляє, що єдине право військового – вмерти в бою. А писати, говорити, мати свій погляд на війну військові не можуть. Не чіпайте армії, полікуйте безумних, полікуйте безумних. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».